。近日，随着披荆斩棘的哥哥逐渐进入尾声，外界对于这档大型音综的讨论声达到了顶峰。不得不说，在如今整个华语乐坛面临整顿的情况下，芒果台依然让披荆斩棘的哥哥延续了乘风破浪的姐姐的辉煌。凭借不同类型男嘉宾的优秀表现，戏份无数。作为芒果台今年的重点综艺项目，《披荆斩棘的哥哥》正片目前播到了第四公演，这一次会有四位哥哥离开，这也是 P 哥目前。为止淘汰人数最多的一次公演，被淘汰的哥哥分别是刘聪、Bridge、黄峥和敖犬。虽然从已经播放的四公演个人战的结果来看，陈小春用致敬电影《小丑》的舞台创意，演唱了自己的经典歌曲《算你狠》，拿下了 solo 战的第一名。但 Bridge 的淘汰还是让大家预料到之后的双人战和团体战，大湾区他们的比分还是落后了。而敖犬的淘汰应该算得上是众望所归。敖犬一直以来就有很多争议，在最新一期的节目中，敖犬所在的队伍失利，在投票过程中也是顺理成章的被投走了。其实敖犬在节目中的表现一直垫底。其实很多观众表示，敖犬虽然出过道，也发过专辑，但是实力确实也不是很好。去到张敬组的时候，还被留下来谈话。张敬也直言表示，敖犬唱歌不行。不少网友表示，其拿到的是《浪姐》里面陈小云的剧本。一部剧里一定要有反派，一个综艺里一定要有话题，一个竞技里一定有人淘汰。敖犬其实就是一个对照的工具人，作用就是为了衬托和推进节目进程的。四公的正片宿舍部分，节目组几乎没有给敖犬镜头。节目组估计也看了网上敖犬的吐槽，毕竟在几乎所有哥哥。都很圈粉的情况下，他却吃到了规则的福利，在哥哥们自行选择淘汰人选的环节中逃过一劫。加上之前因为自己抢歌词的事情，也被嘲变成了男版陈小云，口碑一落千丈，成了被淘汰最不被惋惜的哥哥。目前节目已经完成了第五次公演录制，这也是决赛前的最后一次公演。也就是在这一次公演中，圈粉无数的大湾区哥哥被拆伙，梁汉文遗憾淘汰，回归舞台的陈辉也被淘汰。加上在节目中一直没能发挥到长处的瑞奇，皮哥算是完成了决赛之前的全部淘汰。而在武功结束之后，水清人的出道团队也是要正式亮相了。虽然最终的个人喜爱度排名没有公开，但是在这一闪而过的视频中，观众们还是得到了答案。简单说，之前排名靠前的哥哥们，如今有几位都非常危险了。比如说周岩、张云龙、热狗、谢天华、赵文卓等人排名都到了危险区。首先说下赵文卓。虽然说赵文卓是节目里的人气担当，但是在排名方面真的是差强人意。周岩的排名掉了，估计很多人也能预感到。一直以来，很多观众都不喜欢社会该的风格，更倾向于欧阳靖。张云龙作为节目里的被保送的选手，之前一直也是被大家所诟病。与言承旭组成的 CP 有点热度，蓄了不少血，但鉴于背后嘉行的关系，张云龙占据一个出道位几乎是没有什么意外的。除了人气度排名，披荆斩。的哥哥决赛成团夜的具体细节也出来了，虽然和设想中有一些出入，但是根据官方曝光的信息来看，依然是期待值拉满。首先，原定于十月二十五日的成团夜直播取消，改为现场录制，并于二十九号播出。换句话说，很多观众期待的总决赛直播被彻底否了。后续录播是否会存在修音删减，都要根据节目组的意思来。这其实对于一档音乐节目而言是很致命的。要知道，从最早的《我是歌手》开始，到后来《乘风破浪的姐姐》等节目，都因为总决赛直播还是录播产生过争议。按照观众最合理的预设，就是直播，是骡子是马，拉出来溜溜。当然，对于这个决定，大家仁者见仁，智者见智就好。反正不管直播还是录播，最后都会有各自的精彩，不必过分。苛责。除此之外，披荆斩棘的哥哥总决赛还邀请了不少顶尖歌手前来助阵，其中就包括我们非常熟悉的顶流张艺兴，成为首位被曝要来参加的艺人。之前在欧阳靖参加的一档番外节目中，主持人就从众多菜中让欧阳靖选择，一见其中有张艺兴，欧阳靖立马表示，张艺兴如果能来，那就真的是会太炸了。之前欧阳靖和张艺兴在某档选秀节目中共同担任导师，在节目。之外，其实也有过合作。张艺兴还曾为欧阳靖的歌做过编曲。不过，以欧阳靖这种很佛性的性格，在节目之外也很低调，从来不去声张自己。所以，只有在最合适的契机，他才说出与张艺兴私下的关系其实也很好。
。而如果张艺兴真的能来参加披荆斩棘的总决赛，不论他是单独表演还是与哥哥们合作，都会带来一个很惊艳的舞台。毫不夸张地说，原本哥哥们就已经把场面圈很大了，现在又有顶流 Walker 受邀加盟，这恐怕会比乘风破浪的姐姐成团夜更加声势浩大。从某种程度上来说，近几年都很难再凑齐如此恐怖的阵容。至于两位神秘嘉宾，大家则可以充分发挥想象力。事实上，就如今的华语乐坛而言，能够被节目组选中并且成为总决赛助阵的合适人选相当有限。周深、毛不易、华晨宇、蔡徐坤、邓紫棋，亦或者几位很多年不出山的老将，虽然不容易猜中，但是范围也不会特别大。根据行程分析，金晨和李斯丹妮也会助阵。这两位姐姐都参加过芒果 TV《乘风破浪》的姐姐第一季，李斯丹妮还是成团七人中之一。现在两位姐姐事业发展都非常好，因此她俩来担任披荆斩棘的哥哥嘉宾也不意外。有些哥哥的粉丝很反对节目有别的嘉宾来。其实看过《乘风破浪》的姐姐的观众都知道，在成团夜都会邀请嘉宾和姐姐们的亲友来助兴，毕竟是最后一次演出了，要的就是个热闹。的氛围，而且嘉宾们出席助演也能带来一波热度和关注度，也能拉动一波流量和收视热度，让节目更火。就比如《浪姐》第一季总决赛时就请了蔡徐坤、张杰、尹正、孙坚、李晨、周深、乐华妻子等一波嘉宾来助阵。第二季总决赛时则邀请了王嘉尔、巩俊、梁博等艺人担任助演嘉宾，因此邀请嘉宾助阵这个是完全可以理解的。除了受邀嘉宾，估计成团夜当天也会有哥哥们的家人来现场出阵，到时想必也会是红红火火的一番演出现场。只是二十三位哥哥中选出十七位成团淘汰六位，不知哪六位哥哥落选呢？也是很让人牵挂的一件事。不过无论成不成团，从浪姐的后续资源来推己及彼，哥哥们后期与芒果台及其他台的合作也可能不会少，还是看哥哥们自身的实力和为人处事能力。这个粉丝们其实。可以放心。那么成了团的哥哥们的资源有哪些呢？据说团综已经准备上了，名字就叫这档节目最初的名字《哥哥的滚烫人生》，计划于十月底开始录制，十一月底上线播出。从节目的内容和形式看，也很有亮点，特别是将会扎根于六个行业一线，体验普通人的故事和人生，还会有六表演。想想自带笑点的哥哥们，肯定会碰撞出很多火花，发生很多有趣的故事，产生。很多梗，想一想就很有趣和期待。好啦，本期视频就到这里啦。如果你有其他感兴趣的话题，请在评论区积极留言与我们互动哦。我们下期再见啦。